সুপ্রিয় শিক্ষার্থী পবিত্র মায় রমজানের শুভেচ্ছা আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছে এবং সুস্থ আছো আলমগীর মনসুর মিন্টু মেমোরিয়াল কর্তৃক অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে প্রত্যেককে শুভেচ্ছা আমি রাজাবি রাব্বি প্রবাসক আইসিটি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো লজিক গেট তোমরা অনেকেই লজিক গেট থেকে আমাদের প্রতি বছরই বোর্ডে একটা প্রশ্ন দেওয়া হয় আটটা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন থাকে লজিক গেট এরপর আমরা লজিক গেটে সেই প্রশ্নগুলো আমরা সলভ করতে পারি না আর একটা জিনিস হলো বিজ্ঞান শাখার যে সমস্ত শিক্ষার্থী আছো তাদের ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে সেমি কন্ডাক্টর চ্যাপ্টারের লজিক গেট থেকে অনেক প্রশ্ন আসে তারপর আমরা সলভ করতে পারি না দেখি আমরা আজকের পার্ট থেকে আমরা কি কি শিখতে পারি এক নম্বর বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক গেট সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করব। দুই নম্বর লজিক গেট এর প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবো দেখি আমরা যে এই টপিক থেকে এই লজিক গেট থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আমাদের সাধারণত দেওয়া হয় তোমরা যদি একটু বোর্ডের দিকে একটু খেয়াল করো আমি এর আগের দিন এই ধরনের একটা সত্য সময় থেকে কীভাবে লজিক গেট নির্ণয় করতে হয় তা কিন্তু আমি আর আগে আগের দিনই আমি এটাকে সলভ করে দিছিলাম কিন্তু আমাদের আরেকটা জিনিস হলো এর পাশে যদি আমরা দেখি একটা সার্কিট দেওয়া থাকে সে সার্কিট থেকে কীভাবে সে তার সংজ্ঞা সমীকরণ লজিক গেট এবং সত্য সময় নির্ণয় করতে হয় তা আমাদের সাধারণত বের করতে বলে আমাদের এই ধরনের একটা প্রশ্ন থাকে যা আজকের টপিক নিয়ে আমাদের সাধারণত আলোচনা দ্বিতীয় আরেকটা বোর্ডের প্রশ্ন যদি আমরা দেখি এখানে লেখা আছে আতিক সাহেব তার স্বয়ন কক্ষে ফ্যান চালানোর জন্য ব্যাট সুইচ ব্যবহার করেন ঠান্ডা অনুভূত হওয়ায় তিনি ব্যাট সুইচ অফ করলেন ফলে ফ্যানটি বন্ধ হয়ে গেল ফ্যানের একটি সুইচ খোলা থাকা সত্ত্বেও ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি চিন্তা করলেন এটি কিভাবে সম্ভব এটা আমাদের একটা বোর্ডের প্রশ্ন যা উনিশে এবং সতেরোতে আসছে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে উদ্দীপকের সার্কিটটি অঙ্কন করে আমাদের মুখ্য যদি জিনিসটা যদি আমরা একটু দেখি যদি আমরা যদি আরেকবার যদি একটু মুখ্য জিনিসটা এখানে যদি দেখি উদ্দীপকের সার্কিটটি অঙ্কন করে ফ্যান বন্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো সেম প্রশ্ন ফিজিক্সের সেমি কন্ডাক্টরে দেওয়া আছে আবার যদি একটু খেয়াল করে দেখি উদ্দীপকের সার্কিটটি কি পরিবর্তন করলো একটি সুইচ বন্ধ করলো ফ্যানটি বন্ধ হয় হয় না সাধারণত এই সমস্ত প্রশ্নগুলো আইসিটি এবং ফিজিক্সে আমাদের খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এরপর আমরা এই সমস্ত প্রশ্নগুলো সলভ করতে পারি না যদি আজকের ক্লাসটা যদি আমরা মন মনোযোগ সহকারে একটু দেখতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের এই সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব ইনশাল্লাহ এরপরও যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে তোমরা তোমাদের কোয়েশনগুলো লিখতে পারো আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে উত্তর দিতে তাহলে চলি আজকে আমাদের ক্লাসগুলো সলভ করতে তাহলে আমরা যদি প্রথমে যদি শুরু করি আমরা দেখবো লজিক গেট আমরা প্রথমে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি একটা চিত্র আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি চিত্রগুলোকে বলা হচ্ছে লজিক গেট একটু যদি খেয়াল করে দেখো এটাকে বলা হচ্ছে লজিক বোর্ড আমরা আসলে প্রথমে যে জিনিসটা বল করি কোনটা কোন জিনিস সেটা আসলে খেয়াল করি না প্রথমে যদি একটু ভালো করে তাকায় দেখো এটাকে বলা হচ্ছে লজিক বোর্ড আর পাশের টিচারকে দেখবো বলছে সেটাকে বলা হয়েছে আইসি যা বিভিন্ন ধরনের মোবাইল বা কম্পিউটারে সাধারণত আমরা দেখতে পাই ছোট ছোটো 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 মাইক্রো চিপস এদেরকে বলা হচ্ছে আইসি তাহলে আমরা চলে আসা তো লজিক গেটের সংজ্ঞাটা কী দিতে পারি একটু খেয়াল করবো এই যে লজিক গেটের সংজ্ঞা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জ্ঞানমূলক সংজ্ঞা একটু যদি ভালো মতো করে জরিপ করে দেখো ম্যাক্সিমাম কোয়েশনের কয়ার কোয়েশন হলো লজিক গেট কি কিন্তু একটা স্টুডেন্ট সংজ্ঞা লেখার পরও সে পরীক্ষায় মার্ক পায় না তার কিছু শব্দগুলো সে ভুল করে যেমন এক নাম্বার আমি যদি একটু খেয়াল করি যে সকল ইলেকট্রনিক সার্কিটে যুক্তিভিত্তিক সংকেত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে একটু খেয়াল করতে কি কথা বলছে যুক্তিভিত্তিক যুক্তিভিত্তিক সংকেত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলা হচ্ছে কি লজিক গেট তাই কথাটা আমার সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ কোথায় ব্যবহার করি ইলেকট্রনিক সার্কিটে কোথায় ব্যবহার করি ইলেকট্রনিক সার্কিটে এবং যুক্তিযুক্ত সংকেত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ তার কাজটা হলো কি যুক্তিযুক্ত সংকেটটা প্রবাহটা নিয়ন্ত্রণ করবে তাকে বলা হচ্ছে কি লজিক গেট চলে আসি আমরা পরের টপিক লজিক গেটের প্রকার ব্যাদ আমরা লজিক গেটের প্রকার ব্যাদ হলো দুই প্রকার একটা হলো মৌলিক গেট আর একটা হলো কি যৌগিক গেট কয় প্রকার দুই প্রকার একটা মৌলিক গেট আর একটা যৌগিক গেট একটু যদি ভালো করে চিত্র দেখে তাকায় দেখো এখানে কিন্তু মৌলিক গেটের চিত্রগুলো দেওয়া আছে সাথে তোমার এখানে কী গেছে যৌগিক গেটের চিত্রগুলো তোমার এখানে কী কী আছে দেওয়া আছে আবার যদি আমি সামনের দিকে যাই তাহলে আমরা এখন দেখি লজিক গেটের প্রকার ব্যাদ অর্থাৎ টাইপ অফ লজিক গেট একটু খেয়াল করে দেখো আমরা ফার্স্ট টাইম মৌলিক গেট নিয়ে আলোচনা করব এই গেটগুলো এককভাবে গাণিতিক অপারেশন ব্যবহার করে এককভাবে তো এককভাবে গাণিতিক অপারেশন করে কে কে অর গেট যাকে বলা হচ্ছে যৌক্তিক যুগে এরপর যদি আমরা যদি দেখি অ্যান্ড গেট অ্যান্ড গেট বলা হচ্ছে যৌক্তিক গুণ আবার যদি একটু টাকায় দেখি একে বলা হচ্ছে নট গেট যাকে বলা হচ্ছে যৌক্তিক পুরো তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি মৌলিক
তিন নাম্বার নট গেট তাহলে আমরা জানি এই যে টপিকটা আছে এই যে অংশটুকু দেওয়া আছে এই অংশটুকুর মধ্যে কি হয়ে গেছে একটা অবজেক্টিভ সলভ করা সম্ভব অবজেক্টিভ সলভ করা সম্ভব এখান থেকে একটা অবজেক্টিভ আসে এখন আমরা চলে আসি পরবর্তী টপিক পরবর্তী টপিক হলো অর গেট আমরা অর গেট এইটু যদি ভালো করে খেয়াল করো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে অনেকে আছে যে মুখস্থ বিদ্যা করার চেষ্টা করো কিন্তু এটা ভুল মুখস্থ না করে চিত্র থেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো একটু ভালো করে খেয়াল করো চিত্রের দিকে আমরা তোমাদেরকে প্রথমে যে জিনিসটা একটু খেয়াল করতে বলবো এখানে ইনপুট আছে কয়টা দুইটা আর এটাকে কি বলা হচ্ছে আউটপুট তাহলে আমরা এখান থেকে সংজ্ঞা বের করতে পারি পুঁথিগত পুঁথিগত বিদ্যা আসলে কখনো পরীক্ষায় সৃজনশীল আনসার করার জন্য কখনো সেটা জোরালোভাবে হয় না বা ফল ফল স্বরূপ হয় না তা সেই ক্ষেত্রে যদি ভালো করে খেয়াল করো যে গেটে দুই বা ততোধিক ইনপুট দিলে একটি মাত্র আউটপুট পাওয়া যায় তাকে বলা হচ্ছে কি অর গেট আমি আবারও বলতেছি সঙ্গে কিন্তু মুখস্থ না কিভাবে বলতেছি চিত্র দেখে যে গেটে দুই বা ততোধিক ইনপুট দিলে একটি মাত্র আউটপুট পাওয়া যায় তাকে কি বলা হচ্ছে অর গেট পাশে একটা অর গেটের শব্দ সহনে তোমাদের এখানে দেওয়া আছে পরের টপিকে আমরা যদি আসি অর গেটে আমরা এখানে একটু কি করতেছি যে অর গেটের সার্কিটটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা আমরা একটা সার্কিটের মধ্যে নির্ণয় করি একটু আগে ভালো মতো করে খেয়াল করো এই সার্কিটে এই যে অংশটা গেছে একে বলা হয় সোর্স এই অংশটাকে বলা হয় আউটপুট যা বাল্ব নামে পরিচিত আর এই যে এই যে দুটা অংশ আছে এই দুটা অংশকে বলা হচ্ছে সুইচ এই দুটা অংশকে বলা হচ্ছে কি সুইচ যা কি করে ইলেকট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে যা কি করে ইলেকট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে এখানে যদি আমি দেখি এখানে যদি আমি দেখি এখানে বলা হয়েছে কি এ ও বি অফ থাকলে এক্স অফ থাকবে আবার যদি আমি দ্বিতীয় দেখি এ অন বি অফ থাকলে এক্স অন থাকে আবার যদি দেখি এ অফ বি অন থাকলে এক্স অন থাকে আবার যদি দেখি এ ও বি দুজনই অন থাকে তাহলে এক্স অন থাকে অনেক অনেক না ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে যদি একটু খেয়াল করে দেখি এই জিনিসটা কীভাবে আসলো বা কোথা থেকে আসলো আমরা সাধারণত এটা ধরতেই পারি না বা বুঝতেই পারি না শুধু মুখস্থ করি যার কারণে আমরা পরীক্ষায় আনসার করতে পারি না তাই তোমাদের প্রমাণের স্বার্থে একটা সরাসরি প্রমাণের স্বার্থে আমরা এখান থেকে স্লাইড দেখবো স্লাইডটা দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো দেখো এখানে একটা অর্গেটের সার্কিট দেওয়া আছে এটাকে বলা হচ্ছে সোর্স এই অংশটাকে বলা হচ্ছে কি আউটপুট আর এটা দুটাকে বলা হচ্ছে কি সুইচ যেটা আগে বলছি তাহলে আমি কি করব সোর্স থেকে ইলেকট্রন প্রবাহ যাবে তাহলে দেখি সোর্স থেকে ইলেকট্রন প্রবাহ গেল কিন্তু ইলেকট্রন প্রবাহ কি দুটা সুইচ খোলা থাকা সত্ত্বে এখান দিক থেকে কি বাতি এখান দিক থেকে কি বাতিটা জ্বললো না তাহলে আসলে কি হলো এর মান জিরো বি এর মান জিরো তাহলে আউটপুটের মান কত জিরো যার কারণে বাতিটা জলে নাই চলে আসো দ্বিতীয় চিত্রে দেখো এ কিন্তু সংযুক্ত এর সুইচটা কি আছে সংযুক্ত কিন্তু বি এর সুইচটা কি আছে খোলা অবস্থা আছে তাহলে আমি ইলেকট্রন প্রবাহ কোন দিক থেকে প্রবাহিত হবে অবশ্যই এ দিক থেকে এবং কি হবে বাতিটা জ্বলবে তাহলে সেটা অর্গেটের সত্য সহায়কে মানবে দেখি আমরা আসলে কাজ করি কিনা দেখো ইলেকট্রন প্রবাহটা যাচ্ছে এবং বাতিটা জ্বলে গেছে দ্যাট মিন্স এর মান ওয়ান বি এর মান জিরো অর্থাৎ আউটপুটের মান কত ওয়ান চলে আসি দ্বিতীয় চিত্রে দ্বিতীয় চিত্রটা যদি আমি একটু খেয়াল করে দেখি এখানে এ কিন্তু খোলা মানে কি অফ বি কিন্তু সংযুক্ত দ্যাট মিন্স কি ইলেকট্রন প্রবাহ কোন দিক থেকে যাবে বি পথে গিয়ে বাতিটা জ্বলবে অর্থাৎ এ বি পথে গিয়ে কি করলো সে বাতিটা জ্বললো অর্থাৎ কি দাঁড়াইলো সত্য সহায়তে এর মান শূন্য বি এর মান ওয়ান তাহলে সত্য সহায়তে মান কত ওয়ান অর্থাৎ বাতিটা জ্বলছে এখন চলে আসি চার নাম্বার এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখেন এ ও বি দুটাই সংযুক্ত মানে কি ইলেকট্রন প্রবাহ এ ও বি উভয় পথ থেকে যেতে পারবে এবং সাথে সাথে কি বাতিটা জ্বলে যাবে তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি দেখি এ ও বি উভয় পথ থেকে বাতি চলে গেল এবং ইলেকট্রন প্রবাহ গেল এবং বাতিটা কি জ্বলে গেছে মানে কি এর মান ওয়ান বি এর মান ওয়ান যা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এর মান ওয়ান বি এর মান ওয়ান তাহলে আমাদের আউটপুটের মান কত হয়েছে ওয়ান ক্লিয়ার আমরা এখন পরবর্তী অংশে আসি এখানে অর্গেটে যে জিনিসটা দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র দুই চলকের ক্ষেত্রে অর্গেটের মান দেওয়া থাকে না এখানে তিন চলকের ক্ষেত্রে দেওয়া যায় যেভাবে দুই চলকের মানটা আমরা করতে পারছি হুবহুভাবে আমরা তিন চলকের মানটা আমরা এখানে কি করতে পারবো তৈরি করতে পারবো চলে আসে পরবর্তী অংশে অ্যানগেট এখানে দেখো অ্যানগেট হি সেম আগের পদ্ধতিতে অ্যানগেটের সংজ্ঞাটা আমরা মুখস্থ করতে পারি আমরা এই অংশটাকে আবারও বলতেছি ইনপুট আর এটাকে বলা হচ্ছে কি আউটপুট তাহলে যে গেটে দুই বা ততোধিক ইনপুট দিলে একটি মাত্র আউটপুট পাওয়া যায় আমি আবারও বলতেছি যে গেটে দুই বা ততোধিক ইনপুট দিলে একটি মাত্র আউটপুট পাওয়া যায় তাকে বলা হচ্ছে কি অ্যানগেট অ্যানগেট কী কী বলা হয় যৌক্তিক গুণ অ্যানগেট কী কী বলা হয় যৌক্তিক গুণ পাশে আবারও কী হয়েছে সত্যক সামান্য একটা মান দেওয়া হয়েছে আমরা আবার দেখব সত্য সহানটে প্রথমে আমরা যে দেখতে চাই সার্কিট একটু খেয়াল করতে হবে দুটি সুইচ কি অবস্থায় আছে অর্গেটে দুটো সুইচ ছিল কি অবস্থায় সমান্তরাল অবস্
এ ও বি এ ও বি উভয়ে যদি কি থাকে অন থাকে তাহলে বাতিটা কি থাকবে অন হবে অর্থাৎ এক্স এর মান কি হবে অন হবে তাহলে আসলে আমরা এখান থেকে একটা প্রমাণ করে চলে আসি আবার আগের প্রমাণের মতো চলে আসলাম আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি আবার একটা সার্কিট এটাকে বলা হচ্ছে সোর্স এই অংশটাকে বলা হচ্ছে এ ও বি দুটি সুইচ আর এই অংশটাকে বলা আউটপুট তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি দুইটা সুইচ কি অবস্থায় আছে খোলা অবস্থায় আছে মানে কি আছে অফ আছে তাহলে ইলেকট্রন প্রবাহ দিলে কি যেতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে আউটপুটের সেই ক্ষেত্রে আউটপুটের মান কত হবে আউটপুটের মান হবে জিরো অর্থাৎ এ জিরো এ শূন্য বি শূন্য তার আউটপুট কত শূন্য আসি দ্বিতীয় চিত্রে দ্বিতীয় চিত্রে যে দেখি এর মান কিন্তু অন অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রবাহ এ হয়ে বি পর্যন্ত আসবে কিন্তু বি থেকে ইলেকট্রন কখনো কি হবে না প্রবাহিত হবে না অর্থাৎ কি ইলেকট্রন প্রবাহ বা যেটা আমাকে বলি যে তরিৎ প্রবাহ সেটা প্রবাহিত হবে না সেই ক্ষেত্রে বাতিটা কি জ্বলবে অবশ্যই না কারণ একটা আছে কি খোলা অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রে কি হলো যে আমরা যদি দেখি তাহলে ইলেকট্রন প্রবাহ পর্যন্ত গেছে কিন্তু বিপদটা পাস করতে পারে না বিদায় সেই ক্ষেত্রে বাতিটা জ্বলে না সেই ক্ষেত্রে অর্থাৎ এর মান ওয়ান বি এর মান জিরো আউটপুটের মান কত জিরো আবার চলে আসে তৃতীয় চিত্রে এ কিন্তু খোলা মানে কি এ কিন্তু খোলা অর্থাৎ কি এসে সেখান থেকে ইলেকট্রন প্রবাহ যেতে পারবে না কিন্তু বি কিন্তু কি অবস্থায় আছে সংযুক্ত অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রে কি আউটপুট জ্বলবে না আবারও জ্বলবে না কারণ এ পথ থেকে ইলেকট্রন প্রবাহ যেতে পারে না তাহলে আমরা প্রমাণ দেখি দেখি ইলেকট্রন প্রবাহ পাস করছি কিন্তু সেটা যেতে পারে না অর্থাৎ এর মান জিরো বি এর মান ওয়ান তাহলে সার্কিটের মানটা কি হচ্ছে জিরো হচ্ছে আবার দেখি এখানে যদি আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখি এ ও বি উভয় কি আছে সার্কিটটাতে যুক্ত অবস্থায় আছে অর্থাৎ অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রবাহ এ ও বি দিয়ে পাস হয়ে বাতিটা কি জ্বলবে তাহলে আমরা এখানে কি দেখি এ এর মান যদি ওয়ান হয় বি এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে আউটপুটের মান কত ওয়ান এখানে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবজেক্টিভ যেটা বারবার প্রশ্ন আমাদেরকে অবজেক্টিভে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো কোন গেটে সকল ইনপুট ওয়ান হলে আউটপুট ওয়ান হয় সেটা একমাত্র কোন গেট समाधान शेष करते चले तीन नम्बर मौलिक गेट ताके बट गेट इतु ख्याल कर गुरुपूर्ण प्रश्न आखान देखो ये सार्किट तुम्हारा व्यवहार कर गेट व्यवहार कर दूटार ही मध्य इनपुट छो दो কিন্তু এখানে ইনপুট কয়টা একটা আউটপুট কয়টা একটা তাহলে সংজ্ঞাটা কিভাবে বের করা যে গেট একটি মাত্র ইনপুট দিল একটি মাত্র আউটপুট পাওয়া যায় তাকে বলা হচ্ছে কি নট গেট এই নট গেট কি বলা হয় যৌক্তিক পূরক নট গেট কি বলা হয় যৌক্তিক পূরক তাহলে একটু ভালো মতো খেয়াল করা সংজ্ঞাটাই আমাদের অবজেক্টিভ কোন গেটে কোন গেটে একটি মাত্র ইনপুট দিলে একটি মাত্র আউটপুট পাওয়া যায় সেটা কোন গেট নট গেট আশা করি তোমাদের এই টপিক থেকে তোমাদের যে গেটের যে মৌলিক গেটের টপিকগুলো ছিল এবং আমাদের সাধারণত বোর্ডের দুটা প্রশ্ন ছিল সেখান থেকে তোমাদের কোনো সমস্যা হয় কথা না থ্যাংক ইউ